ஹிஸ்டரியில் வந்துட்டு இது வரைக்கும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலேருந்து சேர சோழ பாண்டியர் அதாவது சங்க காலம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம குப்தர்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ குப்தர்கள் பற்றி முக்கியமான பாயிண்ட்டை என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவங்களுடைய காலம் என்னது அவங்களுடைய சான்றுகள் என்ன என்னென்ன இருக்குது அவங்களுடைய நிர்வாக முறை எப்படி இருந்தது சிறந்த அரசர்கள் இது மட்டும் மட்டும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குப்தர்களுடைய காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிபி முந்நூறுலேருந்து எழுநூறு வரைக்கும் குப்தர்கள் காலம் பற்றிய சான்றுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தொல்லியல் சான்றுகளாக அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னர்கள் குப்த மன்னர்கள் வெளியிட்டக்கூடிய நாணயங்கள் தங்க நாணயங்கள் வெள்ளி நாணயங்கள் செப்பு நாணயங்கள் இதெல்லாமே அப்புறம் அந்த சந்திரகுப்த மௌரியுடைய அழகாபா தூண் கல்வெட்டு மெக்ரௌலி இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய உதயகிரி குதை குகை கல்வெட்டு அது அது மாதிரி பிதாரி தூண் கல்வெட்டு செப்பு பட்டயம் அதெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமாக குப்தர்களுடைய காலத்தை பற்றி சொல்லுது அதுக்கு இலக்கிய சான்றுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலகட்டத்தில் வெளியே வந்த புராணங்கள் விஷ்ணு இது நீதி சாரங்கள் நீதி சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு முக்கியமான நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா விசாக சத் தத்தருடைய தேவி சந்திர குப்தம் அப்புறம் முத்ரா ராட்சசம் பானருடைய ஹர்ஷ சதிரம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் குப்தர்களுடைய காலத்தை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லக்கூடியது அடுத்து காளிதாசர் காளிதாசருடைய நாடகங்கள் பற்றி சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ரகு வம்சம் குவார சமூகம் சாகுந்தலம் இதெல்லாம் வந்து குப்தர்களுடைய காலகட்டத்தையும் அதோடைய சிறப்புகளையும் சொல்லுது வெளிநாட்டு பயணியான யுவான் சுவாங்குடைய சியுக்கி நூலும் இவருடைய பற்றி சொல்லுது அடுத்து இந்த குப்தர்களுடைய தோற்றம் பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீ குப்தர் தான் வந்து குப்த வம்சத்தையே தோற்றுவித்தவர் இவருடைய மகன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடோத் கஜர் இந்த கடோத் கஜர் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கள வந்து மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் மகாராஜா அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிக்கிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து முக்கியமான அரசர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் முக்கியமான அரசர் பார்த்தோம்னா சந்திரகுப்தா ஒன் இவர் தான் வந்து பார்த்தோம்னா அப்போ இருந்த ஒரு பேரரசர லிச்சாவி அந்த இளவரசி குமாரதேவி வந்து மணந்துக்கிட்டாரு இவருடைய நாணயங்களில் அவங்க அரசன் அரசி குமார சந்திரகுப்தருடைய உருவமும் குமாரதேவி அவர்களுடைய உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டது வாசகமும் வந்துட்டு இவருடைய நாணயங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய மகனுடைய இது பார்க்கலாம் சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தருடைய காலகட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து முந்நூற்றி எண்பது வரைக்கும் காலகட்டங்கள் வந்து மேஜர் எந்த பீரியடுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் குறிப்பிட்டு ஞாபகம் வச்சா போதும் வம்சத்திலே தலை சிறந்த அரசனாக விளங்குவார் இவருடைய புகழ் பற்றி ஹரிசனருடைய கல்வெட்டன பிரயாக மெய்கீத்தியில் வந்து பார்க்கலாம் இந்த பிரியாகை மெய்கீர்த்தி எதில் இருக்குது அப்படின்னா அழகாபாத் க தூண் கல்வெட்டில் வந்து இருக்குது இந்த மெய்கீர்த்திக்கு வந்து சமஸ்கிருத பேர் வந்து பிரசஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி கீர்த்தி அப்படின்னாவே புகழ் தான் ஒரு நபரை பற்றியோ இல்லை ஒரு மன்னரை பற்றியோ இவரை பற்றிய புகழ் வந்து அந்த க அழகாபுத்து தூண் கல்வெட்டில் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய சிறப்பு என்னென்னா பல்லவ அரசன் விஷ்ணு கோபனை வந்து வெற்றி பெறாரு இவர் வந்து ஒரு விஷ்ணு பக்தர் இவர் வந் இவருடைய மேலாதிக்கத்தை நிலைநாட்டுறதை பொறுத்து ஒரு குதிரைகளை பழியிடக்கூடிய வேள்வி சடங்கை வந்து நடத்துகிறாரு இவருடைய நாணயங்கள் பார்த்தோம்னா தங்கத்தினால நாணயங்களை வெளியிடுறாரு ஸோ இவருடைய இவர் வந்து வீணை வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் வெளியிடப்படுது ஸோ அதனால இவர் வந்து இசை பிரியர் கவிராஜா அப்படின்ற பட்டத்தையும் வந்து பெற்று அவையில நவரத்தினங்கள் ஒன்பது அமைச்சர்கள் அதாவது ஒன்பது பேர் கொண்ட அமைச்சரவை வந்து இருந்தது இவருடைய சிறப்பு பத்தி சொல்றது மெஹ்ரோலை தூண் இரும்பு தூண் கல்வெட்டு இது வந்து இன்ன வரைக்குமே வந்து துருப்பிடிக்காத ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியில செய்யப்பட்டது அடுத்து பாகியான் வந்து சீன பயணி யாருடைய காலத்தில் வந்தார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய காலத்தில் இந்த ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் பாகியான் சீன பயணி யாரோட அரை சபைக்கு வந்தார் யாருடைய காலத்தில் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை எந்த வம்சம் ஆட்சி பண்ணுறப்போ வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கூட கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ இரண்டாம் சந்திரகுப்தனுடைய காலகட்டத்தில் தான் பாகியான் சீன பயணி வந்து வர்றாரு முதல் சீன பயணி இவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த நவரத்னங்கள் ஒன்பது பேர் யார் யாருன்னு பார்த்தா முக்கியமாக வந்து அதில் காளிதாசர் காளிதாசர் வந்து சமஸ்கிருத புலவராக இருப்பார் காளிதாசர் நிறைய சாகுந்தலம் ரகு வம்சம் குவாரசம் போன்ற புக்குகளெலாம் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வாகனமாக மிக்கிற வானியல் அறிஞராக இருப்பார் தன்வந்திரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மருத்துவராக இருப்பார் வெட்டல் பட்டர் வந்து மாயவித்தைக்காரராக இருப்பார் இது மாதிரி ஒன்பது பேர் கொண்ட ஒரு சிறந்த அமைச்சரவை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருக்கு இந்த குப்த வம்சத்திலே அதிகப்படியான பட்டப்பேர்கள் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா இவருக்கு தான் இருக்குது இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய பட்டப்பேர்கள் என்னென்ன
சந்திரர் நரேந்திர சந்திரர் சிம்ம சந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் விக்ரம தேவராஜர் தேவகுப்தர் தேவஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் மக்களால் அறியப்படுறது எதுனா விக்ரமாதித்தர் அப்படின்ற பேர் வந்து அனைவராலும் அறியப்படக்கூடிய ஒரு பேராக இருந்தது இவருக்கு அப்புறம் யார் வர்றாருனா இவருடைய மகன் வந்து குமாரகுப்தர் வர்றாரு இந்த குமாரகுப்தருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை வந்து உருவாக்குறாரு இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் தான் யுனெஸ்கோ சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகமா விளங்குது உலக பாரம்பரிய சின்னமாகவும் விளங்குது அந்த காலகட்டத்திலேயே நிறைய மடாலயங்கள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக வந்து நாலந்த பல்கலைக்கழகம் இருந்தது இந்த பாகியன் பார்த்தோம் இல்லையா சீன பையன் அவரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய காலத்தில் வந்தார்னு பார்த்துட்டோம் இவர் சீனாவை சேர்ந்தவர் பயோ துறவி பௌத்த துறவி இவருடைய பயண குறிப்புகள் வந்து குப்தருடைய காலத்தில் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக வந்து கடுமையான தண்டனை இன்றி நீதி வழங்கப்பட்டது கடுமையான தண்டனைகள் கிடையாது மரண தண்டனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த கையா அப்படின்ற இடம் வந்து கொஞ்சம் பாலடைந்து இருந்தது கபல வசு காடாகி இருந்துச்சு ஆனா பாடலி புத்திரம் மட்டும் செல்வ செழிப்போட இருந்தாங்க அப்படின்றதையும் அவரோட குறிப்புகள்ல தெரிவிச்சிருக்காரு அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கந்தகுப்தர் ஸ்கந்தகுப்தர் வந்து எவருடைய சிறப்பு பார்த்தோம்னா ஹோனர்களுடைய படையெடுப்பை வந்து முறியடிச்சிருப்பாரு இவரு தான் இந்த குப்தருடைய இதுல வந்து கடைசி பேரரசு யாருன்னா பால ஆதித்யர் கடைசி பேரரசர் பால ஆதித்யர் கடைசி அரசர் வந்து விஷ்ணு குப்தர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் ஸோ இது வந்து முக்கியமான அரசர்கள் பத்தி பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா குப்தருடைய நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த குப்தருடைய நிர்வாகத்துல முக்கிய முக்கியமா ஒரு ஒரு கோட்பாடு வந்து கடைபிடிச்சாங்க தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அதுவே என்னது மன்னர் வந்து கடவுளுடைய பிரதிநிதியா செயல்படுறாரு அப்படின்றது அந்த தெய்வீக உரிமை கோட்பாடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா குப்தர்கள் காலகட்டத்தில் சமூக அமைப்பு எப்படி இருந்தது பொருளாதாரம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சமூக பொருளாதாரத்தை பற்றி ஒரு நூல் சொல்லுது அது என்னதுன்னா காமதாரரின் நிதிசார நூல் இதில் வந்து குப்தர்களுடைய குப்த அரசர்களுடைய வருமானம் எப்படி இருந்தது கருவூலம் எப்படி இருந்தது என்னென்ன வகையால் அவங்க வந்து வருமானம் ஈட்டிக்கிட்டாங்க அதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறது தான் இந்த காமதாரருடைய நிதிசாரம் அப்படின்ற நூல் இவங்களுக்கு பிரதான வரி எது அப்படின்னா நிலவரி தான் நிலவரி தான் முதன்மை வரியாக இருந்துச்சு விவசாயிகளுடைய நிலைமை வந்து கொஞ்சம் கவலைக்கிடமாக தான் இருந்தது நிறைய பேர் வந்து கொத்தடிமை நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டாங்க கடன் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு குடிமக்களுக்கு கடன் கொடுத்து அதிக வட்டிக்கு கடன் கொடுக்குற முறையும் குப்தர்கள் பீரியடில் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இவங்க வந்து நிலங்களை வகைப்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வணிக வணிகத்தில் வேதகாலத்தைப் போன்ற தந்தை வழி சமூகமாக இருந்தது சதி சதி என்னும் உடன்கட்டை எனும் பழக்கம் இருந்தது மனு சட்டங்கள் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது நாலு வர்ணம் மனு சட்டங்கள் வந்து நடைமுறையில் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கலை இவங்க கலை வந்து பார்த்தோம்னா முக்கியமாக கட்டுமான கோயிலில் வந்து கட்டக்கூடியவங்க அதில் இவர் சிறப்பானதுன்னு பார்த்தோம்னா அஜந்தா மற்றும் எல்லோரும் குடைவரை கோயில்கள் குடைவரை கோயில்களை வந்து கட்டக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய காலகட்ட இலக்கியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராகிருதம் அதுக்கப்புறம் காளிதாசர் எழுதிய முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நூல்கள் சாகுந்தலம் மாலவிகா காக்னிமித்ரம் விக்ரம ஊர்வசியம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா குப்தர்களுடைய இலக்கிய புலமையை வந்து இலக்கிய வளமையையும் எடுத்து கட்டக்கூடிய ஒன்றா இருக்கு அவங்க காலகட்டத்தில் வேளாண்மை எப்படி இருந்தது வேளாண்மைக்கான நிலங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த முன்னாடி சேஸ்திரா அப்படின்றது பயிரிடக்கூடிய நிலமா இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் 
கபட சஹாரா அப்படின்றது மேய்ச்சல் நிலமாக இருந்தது அடுத்து நில கொடைகள் வந்து வழங்கப்பட்டது எப்படி சோழர்கள் காலத்தில் வந்துட்டு பிராமணர்களுக்கு வழங்கக்கூடியது பிரம தேயம் அப்படின்ற நிலக்கொடை இருந்ததோ அது மாதிரி குப்தர்கள் காலத்திலையும் பல வகைப்பட்ட நிலக்கொடைகள் இருந்தது அது அக்ரஹார மானியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அக்ரஹார மானியம் அப்படின்றது பிராமணர்களுக்கு தரப்படுவது இது வந்து நிரந்தரமானது பலம் பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து அவங்களுக்கு வள வழங்குவாங்க வரி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தேவகிரகா மானியம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து கோவில் மராமத்துக்காகவும் வழிபாடுக்காக அங்கே செய்யக்கூடிய அந்த பணிகளுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது தான் இது இது வந்து வணிகர்களுக்கும் இந்த நிலம் வந்து தானமாக வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமய சார்பற்ற மானியம் அப்படின்றது சமய சார்பற்ற மானியம் என்னென்னா அந்த குப்தர்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலப்பிரபுகளுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடியது அந்த சம சமய சார்பற்ற மானியம் இதுதான் வந்துட்டு குப்தர்கள் பிரியில் பின்பற்றப்பட்ட நிலக்கொடைகள் அதுக்கப்புறம் வரி வரிகிறது முக்கியம் அந்த பலி வந்து இருந்தது பலி அப்படின்ற வரி வந்து ஒரு ஒடுக்கு முறை வரி இது வந்து விருப்பப்பட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து விருப்பப்பட்டா கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு வரி அதுக்கப்புறம் நீ கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற தள்ள நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட வழி வந்து இந்த பலி அப்படின்றது பாகா அப்படின்னா விளைச்சல்ல அரசன் பெரும் வழக்கமான ஆறில் ஒரு பங்கு நமக்கு வரக்கூடிய விளைச்சல்ல இருந்து பெறக்கூடியது ஆறில் ஒரு பங்கு அதுக்கப்புறம் உபரிகா உபரிகரா அப்படின்றது இது கூடுதல் வரி இது எதுக்காக வசூலிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளக்கம் வந்து சரிவர தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கிளிப்தா உப உபகிளிப்தா அப்படின்றது நில நில பதிவு மிதல் அந்த மாதிரி லேண்டெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது அப்போது வந்து விதிக்கப்படக்கூடிய வரி தான் இது ஒரு சேல்ஸ் டேக்ஸ் விற்பனை வரின்னு சொன்னாங்க கிளிப்தா உபகிளிப்தா அப்படின்றது முக்கியமான வரிகள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த வரிகள் கொடுத்து என்ன வரி எதுக்காக விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உதியங்கா அப்படின்றது காவல் நிலைய பராப்பு மறிப்புக்காக வந்து விதிக்கப்பட்ட வரியாக இருந்தது இல்லைனா நீர் வசதிக்காகவும் நீர் பாசனத்துக்காகவும் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்த்தனா அல்லது புஷ்ய புதிய வம்சம் ஓகேவா குப்தர்கள் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து வர்த்தமான வம்சம் பத்தி பார்க்கலாம் வர்த்தன வம்சம் அல்லது புஷ்ய புதி வம்சம் அப்படின்ற இந்த புஷ்ய புதி வம்சம் வந்து இந்த புஷ்ய புதி அப்படின்றவரால் நிறுவப்பட்டுதான் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குப்தர்களுடைய படை தளபதியா இருப்பார் குப்தர்கள் காலம் சரியேறப்போ இவர் அவங்கள வந்து வீழ்த்திட்டு இவர் வந்து ஆட்சி வந்து அமைப்பாரு ஸோ அப்போதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்த்தன அல்லது புஷ்ய புதி வம்சம் வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்குது இதுல இவங்களுடைய தலைநகர் மீது அப்படின்னா தானேஸ்வரம் தான் தானேஸ்வரம் இதுல சிறந்த அரசர் யார் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹர்ஷு வர்த்தன வம்சத்துல ஹர்ஷ வர்த்தனர் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் இல்லையா ஸோ ஹர்ஷர் தான் வர்த்தன வம்சத்திலேயே சிறந்த அரசராக விளங்குவாரு இவர் வந்து தானேஸ்வரம் மற்றும் கண்ணோசியை வந்து ஆட்சி பண்ணுவார் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் தானேஸ்வரம் இவங்க கையில் இருக்கும் கண்ணோசி இவங்க சகோதரியோட கணவருடைய தலைநகரமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் சேர்த்து இவர் ஆட்சி பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள் உருவாயிடும் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு பகுதி ஆட்சி பண்ணுறப்போ கண்ணோசிக்கு வந்து தலைநகரம் வந்து மாட்ட தானேஸ்வரத்தில் வந்து கண்ணோசிக்கு வந்து மாற்றிடுவார் இவருடைய படையெடுப்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் முக்கியமாக அவருடைய படையெடுப்பில் தென்னிந்திய படையெடுப்பு ரொம்ப முக்கியம் இந்த தென்னிந்திய படைப்பில் நிறைய தென்னிந்திய படையெடுப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாளுக்கிய மன்னன் இரண்டாம் புலிகேசி வந்து என்ன பண்ணுவாரு வந்து <laughs> பல்லவர்கள் <laughs> யாருடைய சம காலத்தவர் அப்படின்னா ஹர்ஷருடைய சம காலத்தவர்கள் இவங்களுடைய தலைநகரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் இந்த கா இவங்க பல்லவர்களுக்கான சாஞ்சு என்னென்னா அவங்களுடைய மண்டகப்பட்டு குகை கல்வெட்டு இரண்டாம் புலிகேசியுடைய ஐகோல் கல்வெட்டு இது ரெண்டுமே வந்து 
பல்லவர்களுடைய முக்கியமான கல்வெட்டு சான்றுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க காலத்தில் வெளிவந்து செப்பேடுகள் இருக்கும் காசக்குடி செப்பேடு அப்புறம் இலக்கியங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மகேந்திரவர்மனுடைய மத்தவிலாச பிரகாசனம் அடுத்து அவன் அவந்தி சந்திர கதை கலிங்கத்து பரணி பெரிய புராணம் தந்தி கழமகம் இது எல்லாமே வந்து பல்லவர்கள் காலத்தில் வெளிவந்த இலக்கியங்களாக இருக்கும் இவங்களுடைய குறிப்புகள் அயலவர்கள் குறிப்புகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா யுவான் சுவாங் ஹசருடைய சமகாலம் அப்படின்னா ஹசருடைய பீரியில் தான் யுவான் சுவாங் வந்திருக்காரு ஸோ அவர் தென்னிந்தியாவுக்கும் வந்திருக்காரு ஸோ யுவான் சுவாங் உடைய குறிப்புகள் வந்து அயலவ குறிப்புகளான சான்றுகளா இருக்கும் சோ இப்போ அடுத்து நம்ம பல்லவர்கள் உள்ள முக்கியமான அரசர்கள் யார் யார் அவங்களுடைய சிறப்பு என்ன பட்டப்பேர் என்னன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் சிம்ம விஷ்ணு வந்து அவனி சிம்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவனினா உலகின் உலகின் சிம்மர் அப்படின்றது அடுத்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மகேந்திரவர்மன் வந்து இசை பிரியராக இருப்பார் ஸோ சங்கீர்ண ஜதி மத்தவிலாசன் குணபாரன் சித்திரஹார புலி ஓவியங்கள் வரையறதுனால சித்திரஹார புலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க விசித்திர விசித்திர சித்தன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் முதலாம் நரசிம்மவர்மனுக்கு மாவு மல்லன் வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டப்பேர் இருக்கும் ஸோ சிம்ம விஷ்ணு திருநாவுக்கரசர் இவர் வந்து ஒரு கட்டடக்கலை பாணியை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் அதன் பேர் திராவிட கட்டடக்கலை பாணி அவர் இன்னொரு பேராலே அழைக்கப்படுது அவரோட பேரிலே மகேந்திர பாணி அவர் அறிமுகப்படுத்துறதுனால இது மகேந்திர பாணி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இவர் ஒரு நூல் வந்து மத்தவிலாச பிரகாசனம் மத்தவிலாச பிரகாசனம் அப்படின்னா குடிகாரர்களின் மகிழ்ச்சி அப்படின்ற நூலை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புலிகேசி டூ இரண்டாம் புலிகேசியோட வெங்கிப்பூரில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருக்கு அடுத்து வரவர் நர சீமவர்மன் மன்னர் இவர் வந்து மாபல்லபுரத்தை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து புலிகேசியிடம் வந்து இரண்டாம் புலிகேசியிடம் வந்து வெற்றி பெற்றிருப்பாரு ஸோ இது அதனால இது வாதாபி கொண்டான் அப்படின்ற பட்ட பேர் வந்து இவருக்கு அழை வச்சிருக்காங்க ஸோ புலிகேசியோடைய இடம் வந்து வாதாபி அவருடைய தலைநகர் அதை வெற்றி கொண்டதுனால வாதாபி கொண்டான் அப்படின்ற பேர் வந்து அழைக்கப்படுது இந்த வாதாபி கொண்டான் அந்த வாதாபி போரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மனுடைய பழைய தளபதி யார் இருப்பானா பரஞ்சோதி இருப்பார் இவர் வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ஒருத்தர் இவர் இந்த படையெடுப்புக்கு பின்னாடி இவர் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இவர் சிவபக்தராக வந்து மாறுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய புராணத்தில் பரஞ்சோதி முனிவர் பற்றிய குறிப்புகள் வந்து காணப்படுது அதுக்கு அடுத்து வரவர் வந்து நரசிம்மவர்மன் டூ நரசிம்மவர்மன் டூக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ராஜசிம்மன் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாரு இவர் வந்து காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை வந்து கட்டியிருக்காரு அந்த கைலாசநாதர் கோயிலுக்கு இன்னொரு பேர் ராஜசிம்மேஸ்வரம் இதனுடைய சிறப்பு என்னன்னா மன கற்களால் அடிக்க வைக்கப்பட்டது இதை வந்து பெரிய பெரிய கற்கள்லாம் வந்து அந்த சுண்ணாம் அந்த சாந்தி இல்லாமல் கட்டப்பட்ட ஒரு கோயிலாக இருக்கும் இவருடைய காலகட்டத்தில் தான் வந்து சீனாவிற்கு தூதுக்குழு வந்து அனுப்புகிறாங்க இவர் அனுப்புகிறாங்க இந்த பல்லவர்களுடைய கட்டடக்கலைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு டைப்பாக வந்து அவங்க வகைப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னா பாறை குடைவரை கோவில்கள் இந்த குடைவரை கோயில்களை யார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா மகேந்திரவர்மன் குடை பாறைகளை வந்து குடைஞ்சு கோயிலை வந்து அமைக்கிறாரு ஸோ பாறை குடைவரை கோவில்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் ஒரு பெரிய கல்லிலையை வந்து தேர்கள் வந்து செஞ்சிருப்பார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மாமல்லபுரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்து ரதங்கள் வந்து காணப்படும் ஒற்றைக்கல் ரதங்கள் அதுக்கப்புறம் சிற்ப மண்டபங்களும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்பார் யார் அப்படின்னா முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அல்லது மாமல்லன் பாணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா தேர்டு கட்டுமான கோவில்கள் அந்த கட்டுமான கோவில்களை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பா ராஜசிம்மன் அல்லது நந்திவர்மனுடைய பாணி வந்து இந்த கட்டட கட்டுமான கோவில்களா இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மூணு டைப் ஆஃப் கட்டடக்கலையை தான் வந்துட்டு யார் இது பண்றாங்க அப்படின்னா பல்லவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மன்னர்களுடைய சிறப்பு வந்து பார்த்துக்கலாம் அதாவது அவங்களுடைய கல்வெட்டுக்கள் அதை பத்தி பார்க்கலாம் நம்ம முதலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய கல் இது உருவாக்குன இடம் கல்வெட்டு பார்த்தோம்னா மண்டகப்பட்டு அந்த திருச்சி தலவானூர் மகேந்திரவாடி மாமண்டூர் திருக்கழுக்குஞ்சம் இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா குடைவரை கோவில்கள் காணப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மாமல்லன் மாமல்லன் அப்படின்றவர் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் இவர் என்ன கட்டியிருக்காருன்னா மகிஷாசுர மர்த்தினி மண்டபம் திருமூர்த்தி மண்டபம் வராக மண்டபம் கட்டியிருப்பாரு முக்கியமாக நம்ம மாமல்லபுரத்தில் உள்ள அர்ஜுனன் தபஸ் அர்ஜுனன் வந்து தபம் செய்கிற மாதிரி ஒரு கல்லில் வந்து இது இது பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிவனுடைய தலையில் கங்கை வழிகிற மாதிரி ஒரு அந்த பாணியை வந்துட்டு மாமல்லன் உடைய காலகட்டத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் காஞ்சி வைகுண்ட பெருமாள் கோவிலும் இவருடைய காலகட்டத்தில் இவர் வந்து ஏற்படுத்தின ஒன்று அதுக்கடுத்து இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் கல்வி எப்படி இருந்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க நிறைய கடிகை பள்ளிக்கூடங்கள்
இது வந்து ஓவியங்களுடைய தொகுப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாரவி அப்படின்ற ஒரு புலவர் இருப்பாரு இவர் கிருதாஜுனியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது எழுதியிருப்பாங்க இது யாருடைய காலகட்டத்தில் எழுதியிருப்பாரு அப்படின்னா சிம்ம விஷ்ணு சிம்ம விஷ்ணுவோடைய அவை கல அவையில இருந்திருப்பாரு பராவி என்றவர் இவர் கிருதாஜுனியம் அப்படின்ற நூலை வந்து எழுதியிருக்காங்க இன்னொரு இது சிறப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தமும் இவர்களுடைய காலத்துல தான் இயற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பாரத வெண்பா வந்து பெருந்தேவனார் எழுதியிருப்பாரு இது வந்து மகாபாரத வந்து தமிழ மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த இவ்வளோ பெரிய இலக்கிய வளம் கல்வி வளம் மிக்க ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த அரசாக தான் அந்த பல்லவ அரசு வந்து விளங்கியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து இவங்க அதுக்கு பல்லவர்களுக்கு அடுத்து சாளுக்கியர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சாளுக்கியர்கள் பார்த்து பார்த்தோம்னா ச தென்னிந்தியாவை ஆண்ட மிக முக்கியமான வம்சம் தான் இவங்களுடைய எல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது சென்டர்லேயும் மேற்குலேயும் மராத்திய நாட்டு இருக்கு இல்லையா மராத்தா அந்த பெரும் பகுதியை வந்து ஆட்சி பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களுடைய தலைநகர் தான் வாதாபி அதுக்கு இன்னொரு பேர் பதாமி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து இந்த சாளுக்கிய வம்சம் அப்படின்றது ஒரு மூணு வம்சம் வந்து இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாதாபி சாளுக்கியர் அடுத்து வெங்கி சாளுக்கியர் வெங்கி சாளுக்கியருக்கு இன்னொரு பேர் தான் கீழே சாளுக்கியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து மூணாவது ஆட்சி பண்ணுவாங்க கல்யாணி சாளுக்கியர் அல்லது மேலை சாளுக்கியர்கள் இவங்களுடைய எல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய எல்லையா இருக்கும் வடக்கே இவங்களுடைய எல்லை வந்து ஹர்ஷருடைய பேரரசு இருக்கும் தெற்க பார்த்தோம்னா பல்வ பல்லவ நாடு இருக்கும் கிழக்கே வந்து ஒடிசா இருக்கும் இந்த இந்த அதாவது ஹர்ஷருடைய பேரரசு பல்லவ நாடு கலிங்கம் இதுக்கு உட்பட்ட பகுதி தான் வந்துட்டு சாளுக்கியர்களுடைய ஆட்சி பகுதியா இருக்கு ஸோ இவங்களுடைய சாஞ்சிகள் இந்த காலகட்டத்துக்கான சாஞ்சிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்களுடைய கல்வெட்டுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா மங்களேசனுடைய வாதாபி குகை கல்வெட்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில் கல்வெட்டு அப்புறம் விருப்பாக்ஷா கோவில் கல்வெட்டு அது அப்புறம் இரண் முக்கியமானது இரண்டாம் புலிகேசியோடைய ஐகோல் கல்வெட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு சாளுக்கியர்களுடைய ச மிகச்சிறந்த சாஞ்சாக விளங்குது அயலவர் குறிப்பு அப்படின்னா யுவான் சோகாடு குறிப்புகள் யுவான் சோகாடு குறிப்புகள் இவங்க பல்லவர்கள் காலமும் இவங்க சாளுக்கியர்கள் காலமும் சம காலம் அப்படின்றதுனால ஸோ இவங்கள பற்றியும் அவர் வந்து குறிப்புகள் எழுந்து எடுத்திருப்பாங்க வாதாபி சாளுக்கியர் பத்தி பார்ப்போம் வாதாபி சாளுக்கியர் வந்து முதலாம் வந்துட்டு புலிகேசி ஒன்னு இந்த புலிகேசி ஒன் யாரு அப்படின்னா குறுநில மன்னர் பிஜபுருவோடைய குறுநில மன்னர் அந்த குறுநில பகுதி ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அவர் வந்துட்டு அதை சுத்தி உள்ள பகுதிகள் மலைப்பகுதிகளை வந்து கைப்பற்றிருப்பாரு என்னென்னா தங்கப்பத்ரா அப்புறம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இந்த மலைகளை கைப்பற்றி தான் ஒரு சாளுக்கியர் வாதாபி சாளுக்கியர் அப்படின்ற ஒரு பகுதியை வந்து நிறுவனாரு அதுக்கு அடுத்து வந்த ஒரு அதாவது முக முக்கியமான அரசர்கள் மட்டும் பார்க்கலாம் முதலாம் கீர்த்திவர்மன் இவரே இவருடைய மகன் தான் இவர் வந்து எந்த பகுதியை பிடிக்கிறார் அப்படின்னா கொங்கன் கடற்கரையை வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணுறாங்க இவருக்கு அடுத்து வந்தவர் புலிகேசி டூ இவர் புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி கால இவர் தான் மிகச்சிறந்த மன்னர் இவருடைய காலகட்டத்தில் பாரசீக தூதுக்குழு அதாவது ஈரான் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஈரானில் வந்துட்டு ஒரு தூதுக்குழு வந்து வருகை வருகை தர்றாங்க அந்த தூதுக்குழுவை அனுப்பின மன்னர் யாருன்னா இரண்டாம் குஷ்ரு அப்படின்ற மன்னர் வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு ஸோ இவருடைய சிறப்பு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா ஹர்ஷர் பார்க்குறப்பே இவர் தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹர்ஷ பேரரசரையே இவர் எதிர்த்திருப்பார் அவர் இவங்க இருவருக்கும் இடைப்பட்ட எல்லை பகுதியாக நர்மரை நதி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவர் இவருடைய சகோதரர் விஷ்ணு வந்து வெங்கியை கைப்பற்றி அந்த வெங்கியை வந்து ஆட்சி பண்ண கொடுப்பாரு அந்த வெங்கியை ஆட்சி பண்ண கூடிய சாளுக்கியர்கள் வந்து மேலை சாளுக்கியர்களை வந்து அடுத்து வருவாங்க ஓகே இவருடைய முக்கியமான கல்வெட்டு பார்த்தோம் இவருடைய ஆட்சி காலத்துக்கு மிக சிறந்த சான்றாக எது விளங்குது அப்படின்னா ஐகோல் கல்வெட்டு தான் இந்த ஐகோல் கல்வெட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாகல்கோட் கர்நாடகாவில் உள்ள பாகல்கோட் மாவட்டத்தில் இருக்கு இது இவர் வந்துட்டு சா இவருடைய அவைக்கல புலவர் ரவிகீர்த்தி என்பவரால் வந்து என்ன மொழி அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழியில் வந்துட்டு இந்த கல்வெட்டு வந்து ஏற்றப்பட்டது இவர் வந்து இரண்டாம் புலிகேசி ஹர்ஷவர்த்தனரை வந்து எதிர்த்து ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த ஐகோல் கல்வெட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அதுக்கடுத்து எந்த சாளுக்கியர் பார்க்கலாம் தந்தி துர்கா ராஷ்டிரகூட நிறுவனர் வந்து தந்தி துர்கா இவரை வந்து தோற்கடிச்சிடுறாரு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலை சாளுக்கியர்கள் மேலை சாளுக்கியர்கள் முன்னாடி பார்த்தோம் இரண்டாம் புலிகேசி வெங்கிய கைப்பற்றி அவருடைய சகோதரருக்கு கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இவங்க வாதாபியோடைய வழி தோன்றல்களாக இருப்பாங்க இவர் முக்கியமாக வந்து தைலப்பா அப்படின்ற ஒரு அந்த கல்யாணியுடைய ஆள் கல்யாணி பகுதியை வந்துட்டு கைப்பற்றுறாரு அந்த கல்யாணி அப்படின்றது இப்போ
டைப் இருக்கு நாகரா வேசரா திராவிடா அப்படின்ற கட்டடக்கலை பாணி இருக்கு இவங்க வந்துட்டு வேசரா அப்படின்ற பாணிய கோயில் விமானங்கள் முக மேல் விமானங்கள் இருக்கு இல்லையா அது செய்யறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் திராவிட நாகர பாணிகளுடைய கலப்பும் சேர்ந்து ஒரு புது கட்டடக்கலை வந்து இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இவங்களுடைய டெக்னாலஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா சாந்தி இல்லாம வெறும் கற்களை மட்டும் அடுக்கி வச்சு கட்டக்கூடியதா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜந்தா அஜந்தாவில் இருக்கக்கூடிய சில ஓவியங்கள் சாளுக்கியர் காலத்தவே சேர்ந்தது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இரண்டாம் புலிகேசியுடைய காலத்தில் பாரசீக தூதுக்குழு வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பாரசீக தூதுக்குழுவை இரண்டாம் புலிகேசி வரவே இருக்கக்கூடிய ஓவியம் வந்து அஜந்தாவில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பட்டடக்கல் பட்டடக்கல் அப்படின்றது உலக யுனெஸ்கோவுடைய உலக பாரம்பரிய சின்னமாக இருக்கு இதுவும் பாகல்கோட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இங்கே பத்து கோவில்கள் இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம் இங்கே நம்ம காஞ்சி ஒரு காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய சிற்பிகள் அங்கே போயிட்டு கோயில் கட்ட கட்டிருப்பாங்க இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விருபாக்ஷா கோவில் விருபாக்ஷா கோவிலும் சங்கமேஸ்வரா கோவிலும் திராவிட பாணியில இருக்கும் பாப்பநாதர் கோவில் வந்து நாகர பாணியில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க விருபாக்ஷார் கோவில் வந்து காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் அப்படியே மாடலா எடுத்து அதன் மாதிரி கட்டிருப்பாங்க சோ இது வந்து இது இத்தனை குறிப்புகள் எல்லாம் எதுல இருக்கு அப்படின்னா பட்டடக்கல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து சாலுகைகள் முடிச்சுட்டு அடுத்து ராஷ்டிரக்கூடர்கள் பற்றி பார்க்கலாம் ராஷ்டிரக்கூடர்களுடைய காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டாம் நூற்றாண்டு வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இவங்க வந்து தக்காணம் கங்கை சமவெளி பகுதியை வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இவர் நிறுவனர் பார்த்தோம்னா தந்தி துர்கா இவங்க வந்துட்டு சாளுக்கியர்கள் கீழே வந்து ஆட்சி தளபதியாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க திருப்பி அவங்கள வீழ்த்திட்டு இவங்க வந்து ஆட்சி வந்து நிறுவியிருப்பாங்க இவங்களுடைய தலை சிறந்த மன்னர்கள் மட்டும் பார்த்துலாம் முதல்ல கிருஷ்ணா ஒன் இவர் தான் வந்துட்டு எல்லோரா கைலாசநாதர் கோயிலை வந்து கட்டிருப்பார் எல்லோராவில் கைலாசநாதர் கோயில் கட்டியவர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணா முதலாம் கிருஷ்ணா தான் அதுக்கு அடுத்து வந்து அமோக வர்ஷர் அமோக வர்ஷர் அப்படின்றது மானிய கேட்டா அப்படின்ற பகுதியை அதாவது இப்போ கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய மால்கட் அப்படின்ற பகுதியை வந்து பிடிச்சி இது பண்ணியிருப்பாங்க கேபிட்டல் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து சமண மதத்திற்கு மாறிப்பார் அது மாத்தினவர் யார் அப்படின்னா ஜினசேன் ஜினசேனால சமண மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டவர் அதுக்கு அடுத்த மன்னர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணா டூ இந்த இரண்டாம் கிருஷ்ணா வந்து இவர் வந்து பராந்தக சோழன் பார்த்தோம் இல்லையா பராந்தக சோழனிடம் வல்லம் போர்ல தோல்வி பெற்று தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் கிருஷ்ணா மூன்றாம் கிருஷ்ணா மிக முக்கியமான பொருள் தான் தற்கோல போரு இந்த தற்கோல போர்ல வந்து சோழர்களை வந்து தோற்கடிச்சிருப்பாரு ஸோ தோல் சோழர்கள் வந்து இந்த தக்கோல பொருளில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க இவருடைய படையெடுப்பு பார்த்தோன்னா தென்னிந்தியாவில் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் வந்து படையெடுத்து வந்திருப்பாரு ராமேஸ்வரத்தில் கிருஷ்ணேஸ்வரர் கோயிலை வந்து கட்டியிருப்பாரு ஸோ அதில் முக்கியமான இது அரசர் வந்து கிருஷ்ணாத்ரி இந்த கிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் சா இவங்களுடைய இலக்கியங்கள் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இலக்கியத்தில் வந்துட்டு அதாவது கவிதை இலக்கிய எழுத்துலேயே வந்துட்டு மூணு ரத்தினங்கள் அப்படின்ற கன்னடத்தில் விளங்கக்கூடியவங்க வந்து யார் அப்படின்னா ஆதிகவி பம்பா பொன்னா அதுக்கப்புறம் ரண்ணா இவங்க மூணு பேருமே வந்து கன்னடத்தில் எழுதக்கூடிய ஜாம்பவன்கள் ஸோ அதனால் இலக்கியத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க இவங்க காலகட்டத்தில் கலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இவங்களுடைய கலையுடைய சிறப்பு வந்து எல்லோராலையும் எலிஃபெண்டா கொகையிலையும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இவங்களுடைய சான்றுகள் எல்லாமே அங்கே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் முன்னாடியே பார்த்தா கிருஷ்ணாத்ரி வந்து கா எல்லோரால் கைலாசநாதர் கோவில் கட்டியிருக்காரு எலிஃபெண்டா தீவு கார அந்த உள்ளூர் மக்களால் காரபுரி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய எலிஃபெண்டா தீவும் இவங்களுடைய காலகட்டத்தை சார்ந்தவையா இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மோஸ்ட் என்னன்னா வந்து நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ண இந்தியா அது ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா வந்து சிந்து சமவெளி நாகரீகத்திலிருந்து நமக்கு வந்து ராஷ்டிரக்கூடர்கள் வரைக்கும் முடியுது ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன பார்க்கணும்னா நிர்வாக அமைப்பு எப்படின்றது பேசிக் மட்டும் நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸில் ஒரு ஜஸ்ட் வீடியோ விட்டுட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ இது பற்றின டவுட்ஸ் நீங்கள் திருப்பி பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஆப்பில் கூட நீங்கள் திருப்பி பார்த்துக்கலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழி காட்டியாய் ஐஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே 